இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பங்கள் நமது வாழ்வை சிறப்பாக்குகின்றன ஒரு காலத்தில் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுவிட்டு பணம் தரவில்லை என்றால் ஆட்டுக்கல்லில் மாவாட்ட சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றோ கிரைண்டரில் மாவாட்ட சொல்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் தனியாக பேசுபவனை பைத்தியக்காரன் என பரிகசித்தார்கள் ஆனால் இன்றோ ப்ளூடூத் வழியாக பேசுகிறான் என மரியாதை செய்கிறார்கள் இப்படி நவீன தொழில்நுட்பங்கள் நமது வாழ்வை எளிதாக்கவும் வளமாக்கவும் செய்கின்றன என்றாலும் சில தொழில்நுட்பங்கள் நம்மை பீதி அடையவும் செய்கின்றன அவ்வாறான ஐந்து தொழில்நுட்பங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் ஆடியோ ஸ்பாட் லைட் சிஸ்டம் நீங்கள் ஓர் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள் பொருட்களை தேர்வு செய்ய வேண்டி வளம் வரும்போது திடீரென ஒரு குரல் உங்கள் காதோரம் கிசு கிசுக்கும் சில குறிப்பிட்ட பொருட்களை வாங்குமாறோ அல்லது சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கும் புதிய பொருட்களை பற்றிய தகவலையோ கூறும் அந்த குரல் யாருடையது என நீங்கள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தால் உங்களுக்கு அருகில் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இதனால் காதருகே பேசியது யார் என்ற குழப்பமும் பயமும் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஆனால் பயப்பட தேவையில்லை ஏனெனில் இது ஆடியோ ஸ்பாட் லைட் சிஸ்டம் எனும் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் துணை கொண்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் செய்யும் ஓர் விளம்பர யுக்தியாகும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஹோலோசோனிக்ஸ் எனும் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள இந்த தொழில்நுட்பத்தில் மிக சிறிய ஸ்பீக்கர்களை பயன்படுத்தி ஒலியானது குறுகிய ஒலிக்கற்றையாக மாற்றப்படுகிறது அல்ட்ராசோனிக் எனப்படும் மீயொலியின் அதிர்வெண்கள் அதிகம் என்பதால் அதனை மனித காதுகளால் உணர முடியாது ஆனால் ஆடியோ ஸ்பாட் லைட் சிஸ்டம் ஸ்பீக்கர்களில் இருந்து பயணிக்கும் மீயொலியானது காற்றின் மூலமாக உருச்சிதைவு அடைவதால் மனித காதுகளுக்கு கேட்கக்கூடிய ஒளியாக மாறுகின்றது ஆடியோ ஸ்பாட் லைட் சிஸ்டம் உமிழும் ஒளி நேர்கோட்டில் மட்டுமே பயணிக்கும் என்பதால் நீங்கள் அந்நேர்கோட்டை கடக்கும் போது மட்டுமே ஒளியானது கிசு கிசுப்பாக உங்கள் காதுகளில் கேட்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 3D டி பிரிண்டர்ஸ் அச்சக துறையில் புரட்சியையும் அதிர்ச்சியையும் ஒரு சேர ஏற்படுத்தியுள்ளன த்ரீ டி பிரிண்டர்ஸ் எனப்படும் முப்பரிமாண அச்சு இயந்திரங்கள் கணினியுடன் இணைந்திருக்கும் சாதாரண பிரிண்டர்களை பயன்படுத்தி நாம் விரும்பும் எதனையும் காகிதத்தில் அச்சடித்துக் கொள்வதைப் போல த்ரீ டி பிரிண்டர்களை பயன்படுத்தி நாம் விரும்பும் எந்த பொருளையும் அதே மாதிரி முப்பரிமாண வடிவத்தில் அச்சடித்துக் கொள்ள முடியும் உதாரணமாக ஓர் பொம்மை அல்லது இயந்திரத்துக்கு தேவையான ஓர் பல்சக்கரம் அல்லது ஓர் மோட்டார் சைக்கிள் என நீங்கள் விரும்பும் எதனையும் கணினி உதவியுடன் கடினமான பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி த்ரீ டி பிரிண்டர்கள் உருவாக்கி தருகின்றன எனவே சிறிய அளவிலான பொருட்களை எளிதாக உற்பத்தி செய்து கொள்ள த்ரீ டி பிரிண்டர்கள் மிகுந்த பயனளிக்க கூடியவை என்பதை மறுப்பதற்கில்லை ஆனால் த்ரீ டி பிரிண்டர்கள் பல்வேறு தீமைகளுக்கும் வழிவகுக்கும் அபாயங்கள் இருக்கின்றன அதாவது திருடர்கள் தீவிரவாதிகள் போன்றோருக்கு த்ரீ டி பிரிண்டர்கள் ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கின்றன ஏனெனில் கத்தி துப்பாக்கி வெடிகுண்டு உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களை த்ரீ டி பிரிண்டர்கள் மூலம் எளிதாக உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் இவை பிளாஸ்டிக்கால் உருவாக்கப்படுவதால் மெட்டல் டிடெக்டர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பது அதிர்ச்சியான விஷயமாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் த்ரீ டி பிரிண்டர் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலி ஏடிஎம் டெர்மினலை பொருத்தி ஏடிஎம் இயந்திரம் ஒன்றில் சுமார் நான்கு லட்சம் டாலர்களை கொள்ளையர்கள் ஆட்டையை போட்டுவிட்டனர் மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு டேக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒருவர் இயங்கக்கூடிய த்ரீ எயிட்டி காலிபர் ரக கை துப்பாக்கி ஒன்றை த்ரீ டி பிரிண்டர் மூலம் உருவாக்கி காட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜியோ என்ஜினியரிங் தொழிற்புரட்சியின் மிக முக்கியமான பொறியியல் கண்டுபிடிப்புகளாக மோட்டார் வாகனங்கள் மின் உற்பத்தி மற்றும் தொழில்துறை உற்பத்தி ஆகியன இருக்கின்றன ஆனால் இவை கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எனப்படும் பசுமை குடில் வாயுக்களை அதீத அளவில் உமிழ்ந்து சுற்றுச்சூழலை சீர்குலைப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன நீராவி கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் ஓசோன் குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன்ஸ் மற்றும் ஹைட்ரோ ஃபுளோரோ கார்பன்ஸ் ஆகியவையே கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன இவை பூமியின் வளிமண்டலத்தில் அதிகரிப்பதால் பூமி இயல்புக்கு மாறாக வெப்பமடைகிறது இதனையே குளோபல் வார்மிங் அதாவது புவி வெப்பமயமாதல் என அழைக்கின்றனர் புவி வெப்பமயமாதலை தடுக்க விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலவும் பெரிதாக பலனளிக்கவில்லை எனவே சில முரட்டு விஞ்ஞானிகள் ஜியோ என்ஜினியரிங் எனும் ஓர் அபாயகரமான தீர்வை முன்மொழிகின்றனர் ஜியோ என்ஜினியரிங் என்பது அறிவியலின் துணை கொண்டு இயற்கையை கட்டுப்படுத்தும் அல்லது மாற்றியமைக்கும் ஓர் தொழில்நுட்பமாகும் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக சூரிய ஒளிக்கதிர்களை தற்காலிகமாக தடுத்து நிறுத்தியும் அல்லது வளிமண்டலத்தில் கலந்திருக்கும் அதிகப்படியான கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சி எடுத்தும் புவி வெப்பமயமாதலை தடுத்து பூமியை குளிர்விக்க முடியும் என்பது விஞ்ஞானிகளின் நம்பிக்கையாக உள்ளது 
ஆனால் இயற்கையை கட்டுப்படுத்தும் அல்லது மாற்றி அமைக்கும் இந்த தொழில்நுட்பத்தால் பல்வேறு பாதகங்கள் உருவாக கூடும் என அறிஞர்கள் பலரும் எச்சரிக்கை செய்கின்றார்கள் இன்டர்நெட் சர்வேலன்ஸ் உலகளவில் கூகுள் மற்றும் யாகூ நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான இணையதளங்களை ஒவ்வொரு மாதமும் பல நூறு மில்லியன் மக்கள் பார்வையிட்டு செல்கின்றனர் ஜிமெயில் மூலமாக அனுப்பப்படும் ஒவ்வொரு இமெயிலும் கூகுள் டாக்ஸில் சேமிக்கப்படும் ஒவ்வொரு தரவும் யாகூ மெசஞ்சர் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு உரையாடலும் கிளவுட் எனப்படும் சர்வர்கள் மற்றும் தரவு மையங்களின் சர்வதேச பிணையத்தில் சேமிக்கப்படுகின்றன இணையத்தில் நாம் சேமிக்கும் நமது தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் தரவுகள் யாவும் என்கிரிப்ட் செய்யப்பட்டு பிறரால் கண்காணிக்க முடியாத அளவில் பாதுகாப்புடன் இருக்கும் என்ற நமது நம்பிக்கை பொய்யானது என்பதை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த சிஐஏ ஊழியரான எட்வர்டு ஸ்னோடன் என்பவர் நிரூபித்துவிட்டார் என்னதான் என்கிரிப்ட் செய்யப்பட்ட தரவாக இருப்பினும் அவற்றை அமெரிக்க உளவு நிறுவனத்தால் கண்காணிக்க முடியும் என்பதை எட்வர்டு ஸ்னோடன் உலகுக்கு அறிவித்து அதிர வைத்தார் கூகுள் மற்றும் யாகூ நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான இணையதளங்களில் சேமிக்கப்படும் எந்த தகவலையும் அந்நிறுவனங்களின் அனுமதியின்றி கண்காணிக்கும் அதிகாரத்தை கோர்ட் உத்தரவு மூலம் பெற்றுள்ளது அமெரிக்க உளவு நிறுவனம் எனவே உங்கள் இணைய நடவடிக்கைகள் யாவும் யாரோ ஒருவரால் சேகரிக்கப்படுகிறது அது உங்களின் இணைய சேவை வழங்குநராகவோ அல்லது கூகுள் நிறுவனமாகவோ அல்லது அரசாங்க உளவு நிறுவனமாகவோ இருக்கலாம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சமீபத்தில் மறைந்த மாபெரும் விஞ்ஞானியான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் தான் மனித வரலாற்றில் செய்யப்படும் மிகப்பெரிய தவறாக இருக்கும் என்றார் மனிதனை விட அதிக நுண்ணறிவுடன் கூடிய மற்றொன்றின் வருகை நிகழுமானால் அது பேரழிவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பது விஞ்ஞானி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கின் கூற்று நம்மை விட புத்திசாலித்தனமான அமைப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது நம்மை ஓர் பின்தங்கிய இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் உதாரணமாக எந்திரன் படத்தில் வசீகரனுக்கு சிட்டியால் கிட்டிய தொல்லைகளைப் போல நாமும் அனுபவிக்க நேரிடும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க